ഹലോ ജിയോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻട്രിയുടെ എം ടി എസ് ചലഞ്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഐ ഹോപ്പ് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സെഷൻസും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക കാരണം നമ്മൾ വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷനിലൂടെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെല്ലാം ഏരിയാസിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻഫോർമേഷനും എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ദി അറബ് ആർമി ഹു കോൺകർ ദ സിന്ധ് സിന്ധ് കോൺകർ ചെയ്ത കമാൻഡർ ഓഫ് അറബ് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിയാണ് ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇൻവേഡർ ടു ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ കാരണം സോ നെയിം ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ദി അറബ് ആർമി ഹു കോൺകർ സിന്ധ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്താണ് ശരിയായ ഉത്തരം മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആണ് ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇൻവേഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇൻവേഡർ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ ഫസ്റ്റ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ മുഹമ്മദ് ഖസ്നവി ആണ് മുഹമ്മദ് ഖസ്നവി ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ സെക്കൻഡ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എംപയർ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് അതാരാണ് മുഹമ്മദ് ഖോരിയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇൻവേഡർ ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഇൻവേഡർ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹമൂദ് ഖസ്നവി ആണ് മഹമൂദ് ഖസ്നവി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുഹമ്മദ് ഖോരി ആണ് കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം എംപയർ സ്ഥാപിക്കാൻ അതായത് ഡൽഹി സൽത്തനത്ത് നമ്മൾ മെഡിവിയൽ പീരീഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി സൽത്തനത്തിനെ പറ്റി അപ്പോൾ ആ ഡൽഹി സൽത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എംപയർ ആയ സ്ലീവ് ഡൈനസ്റ്റി അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലേവ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് ഏരിയ എല്ലാം കോൺകർ ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലേവ് ആയ കുത്തുബ്ദീൻ അയ്ബക്കിനെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് സ്ലേവ് ഡൈനസ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പം മുഹമ്മദ് ഖോരി ഫസ്റ്റ് മുസ്ലിം എംപയർ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായ വ്യക്തിയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുകളും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക്സ് ഓഫ് അമീർ ഖുസ്റോ ഓക്കെ ആരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അമീർ ഖുസ്റോ സോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക്സ് ഓഫ് അമീർ ഖുസ്റോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മിലിറ്ററി എക്സ്പെഡീഷൻ ഓഫ് അല്ലാഉദ്ദീൻ ഖിൽജി അമീർ ഖുസ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഉദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പോയറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് അതിൽ അദ്ദേഹം അല്ലാഉദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ മിലിറ്ററി എക്സ്പെഡീഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം ഖസൈൻ ഉൽ ഫുതു ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഖസൈൻ ഉൽ ഫുതു ആണ് വർക്ക് ഇനി അമീർ ഖുസ്റോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അമീർ ഖുസ്റോനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അലാഉദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പോയറ്റ് ആണ് അമീർ ഖുസ്റോ ഓക്കെ അലാഉദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന
അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മെലഡീസ് വേദങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് മെലഡീസിനെ പറ്റി മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമവേദത്തിലാണ് അല്ലെ സാമവേദമാണ് മ്യൂസിക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേദം ബാക്കിയുള്ള വേദങ്ങളോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദം ഓൾഡസ്റ്റ് വേദം വേണം അല്ലെ ഓൾഡസ്റ്റ് വേദം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഋഗ്വേദമാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് വേദം ഇതിൽ ഹൈംസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നോളജ് ഓഫ് ഹൈംസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമവേദം സാമവേദം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിൽ മെലഡീസിനെ പറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യജുർവേദം യജുർവേദത്തിൽ എന്താണ് സാക്രിഫീഷ്യൽ ഫോമുലാസ് റിച്വൽസിനെ പറ്റിയും സാക്രിഫീഷ്യൽ ഫോമുലാസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് യജുർവേദത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അധർവവേദത്തിലാണ് നോളജ് ഓഫ് മാജിക്കൽ ഫോമുലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അധർവവേദത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് വേദങ്ങളിലും എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം മെഹ്റോളി അയൻ പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ് മെഹ്റോളിയിലെ അയൻ പില്ലർ കാരണം ഇത്രയും വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടായിട്ടും അയൺ പില്ലർ ആയിട്ടും ഇതിന് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ മെഹ്റോളീസ് അയൺ പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി കുറേ റൂളേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടേതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു ആണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു ഗുപ്ത ഡൈനസ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൂളേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളറാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു മെഹ്റോളി അയൺ പില്ലർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആരെ പറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ടുവിനെ പറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് വിക്രമാദിത്യ എന്നും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വിക്രമാദിത്യ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റേ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈം പീരീഡിലാണ് ചൈനീസ് പിൽഗ്രിമേ പിൽഗ്രിമായ ഫാഹീൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാഹീൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആരായിരുന്നു മെയിൻ റൂളർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു ആയിരുന്നു ചോദിക്കാറുണ്ട് റൂളർ ട്രാവലേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ആരുടെ കോർട്ടിലാണ് പോയത് ആരുടെ കോർട്ടിലായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രോമിനൻറ്റ് റൂളർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് പിൽഗ്രിം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് റൂളർ ടു ഇഷ്യൂ സിൽവർ കോയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൽവർ കോയിൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു ആണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ നവരത്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നവരത്നാസ് അതായത് നയൻ ജെംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻ ജെംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സ്കോളേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ആൾക്കാർ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഫീൽഡിലാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് മെഡിസിന്റെ ഫീൽഡിലാകാം അങ്ങനെ പല ഫീൽഡിലായിട്ടുള്ള ഒൻപത് പേര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കാളിദാസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫാഹീൻ ആരുടെ സമയത്ത് വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാളിദാസ് ആരുടെ കോർട്ടിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ കോർട്ടിലെ പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കാളിദാസ് അമർ സിംഗ് ധൻവന്തിരി വരാഹ മിഹിര അതുപോലെ വരരുചി വേളഭട്ട അല്ലെ ബേതാൽ ഭട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ആയിരുന്നു നവരത്നാസിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ സോ ചന്ദ്രഗുപ്ത ടുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഗുപ്ത ഡൈനസ്റ്റിയുടെ റൂളർ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു വിക്രമാദിത്യ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ചൈനീസ് പിൽഗ്രിം ഫാഹീൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് സിൽവർ കോയിൻസ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത ടു ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ നവരത്നാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് കാളിദാസ് പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാളിദാസ് ഓക്കെ കാളിദാസ് ധന്വന്തിരി ഇവരൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഷേഖ് മൊയ്നുദ്ദീൻ ബക്തിയാർ കാക്കി ആൻഡ് ഫരീദു ഫരീദുദ്ദീൻ ഗഞ്ച് എ ഷഖർ ഓക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ ചിഷ്തി സെയിൻസ് ആണ് ചിഷ്തി സെയിൻസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് മുഗൾ എംപറേഴ്സ് വാസ് കോൾഡ് ധർവേഷ് ഓർ എ സിന്ദ ഫക്കീർ സിന്ദ ഫക്കീർ എന്ന് ആരെയാണ് ഏത് മുഗൾ എംപ്രറിനെയാണ് സിന്ദ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ഔറംഗസേബിനെ ആയിരുന
ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മുഗൾ റൂളർ ആയ ഔറംഗസേബിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന ടൈറ്റിൽ ആണ് ആലംഗീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ ആലംഗീർ എന്നാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെയാണ് സിന്ദാ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് സിന്ദാ ഫക്കീർ ആരായിരുന്നു ഔറംഗസേബ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് നയന്ത് സിഖ് ഗുരുവായ ഗുരു തേജ് ബഹാദൂറിനെ വധിച്ചത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ടൂ ഇദ്ദേഹം പണിയിപ്പിച്ചതാണ് ബീബിക മക്ബറ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം on whom emperor akbar conferred the title of jagat guru akbar chakravarti akbar chakravarti jagat guru enna title koduthathu aarkana nanu choichirikkunnathu seriyaya uttaram hari vijay suri aanu arana hari vijay suri kana adheham jagat guru enna title koduthirikkunnathu okay akbar akbar aarkana jagat guru enna title koduthathu hari vijay suri kana ee title koduthathu idheham aarayirunnu idheham oru jain dharma follower aanu yana adheham aanu അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് ജൈനിസത്തിനെ പറ്റിയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആൻഡ് ആ ഫിലോസഫി മനസ്സിലാക്കി അക്ബർ ചക്രവർത്തി വെജിറ്റേറിയൻ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം നോൺ വെജ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെജിറ്റേറിയനിസത്തിലേക്ക് മാറിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശ പ്രകാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജഗത് ഗുരു ആരായിരുന്നു ജഗത് ഗുരു ആരെയാണ് ജഗത് ഗുരു എന്ന് അക്ബർ വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് ഹരി വിജയ് സുരി ഓക്കെ ഹരി വിജയ് സുരി അജന്ത എലോറ കേവ്സ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് അജന്ത എലോറ കേവ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ എവിടെയാണ് ഈ അജന്ത എലോറ കേവ്സ് ഉള്ളത് ഔറംഗബാദ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എവിടെയാണ് ഔറംഗബാദ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കേവ്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ജൈൻ ടെമ്പിൾസ് കാണാം ബുദ്ധിസത്തിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ മൊണസ്ട്രീസ് കാണാൻ പറ്റും ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ജൈനിസത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള അവിടെ ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ബുദ്ധിസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോണസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അജന്ത അലോറ കേവ്സ് എവിടെയാണ് ഔറംഗാബാദ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് the second terrain war or second battle of terrain took place in okay oh, sorry in alla avada varunnathu on nanu okay appo so, second battle of terrain ennaanu nadannathu 1192 lana okay or 1192 lana സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈൻ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ടർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ മുഹമ്മദ് ഗോറി സോ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അദ്ദേഹമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ടർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം എംപയർ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്പൂത്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ രാജ്പൂത്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രാജ്പൂത്സിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്പൂത്ത് ആയിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ കേട്ടുകൾ നമ്മൾ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പറ്റി നമ്മൾ സീരിയലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്പൂത്ത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടെ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം റൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ആദ്യം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു വൺ വൺ നയൻ വണ്ണില് ഓക്കെ ലെവൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് യുദ്ധം ആ ഫസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു വിട്ടു പക്ഷെ പിറ്റേ വർഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹം പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈനിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് ബാറ്റിലാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈനിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ രണ്ടും കാണും അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈനിലാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിം എംപയർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം സോ സെക്കൻഡ് ടേർക്ക് ഇൻവേഷൻ നടത്തിയതാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇദ്ദേഹം ഖുരീദ് എംപയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈൻ നടന്നു അതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ജയിച്ചു സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടെറൈനിലാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറി ജയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇദ്ദേഹം കുത്തുബ്ദീൻ അയ്ബക്കിനെ എല്ലാം ഏപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് സ്ലേവ് ഡൈനസ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി സൽത്തനത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഡൈനസ്റ്റി ആയിരുന്നു സ്ലേവ് ഡൈനസ്റ്റി അത് അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് വൈസ് റോയ്
സെക്രട്ടറി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ അത് എവിടെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഓഫീസ് വന്നത് ആ ഓഫീസ് ബ്രിട്ടനിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓഫീസ് പക്ഷേ അത് ബ്രിട്ടനിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകും അതാണ് വൈസ്രോയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദവി എടുത്ത് മാറ്റി പകരം വൈസ്രോയ് ആക്കി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയ് ആയത് ആരാണ് ലോർഡ് കാനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൈസ്രോയ് ആയത് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് വന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നു അത് പ്രകാരമാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് വൈസ്രോയ് ആക്കിയത് ഓക്കെ പിന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഓഫീസ് എന്തായിരുന്നു അതാണ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ സോ ലെവൻ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഐ ഹോപ്പ് വേണ്ട നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ആൻഡ് പേപ്പറും പെന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടിരുന്ന് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോർ ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നാല് ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെസോപ്പട്ടാമിയ ചൈന ഈജിപ്റ്റ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സിവിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് അമങ് ദ ഫോർ ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈദരാബാദ് പലരും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നത് നിസാമുൽ മുൽഖ് അസഫ് ജഹ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പേര് ചില അതായത് പല പല പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ബുക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് മീർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മീർ കമറുദ്ദീൻ ഖാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇതായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിസാമുൽ മുൽക്ക് എന്നായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും സെയിം ആണ് ആൾ അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിസാം ഉൽ മുൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീർ മീർ കമറുദ്ദീൻ ഖാൻ ആണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മുഗൾസിൻ്റെ ഒരു ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഹു വാസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ഡെക്കൻ അണ്ടർ ദി മുഗൾസ് ഫ്രം സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ നാഷണൽ എംബ്ലം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം മൗര്യൻ പില്ലർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം അല്ലെ നമ്മുടെ ഫോർ ലൈൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോർ ലൈൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അശോക്ക ഉള്ളത് സാർനാഥിലാണ് അല്ലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാർനാഥിലാണ് ഈ ഫോർ ലൈൻ ക്യാപിറ്റൽ അത് അശോക ചക്രവർത്തിയാണ് ഇത് പണിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം who is considered as the father of indian constitution indian constitution the father aarana indian constitution the father dr b r ambedkar aanu dr b r ambedkar aanu father of indian constitution kaaranam adeham nammala constitution eduthi thayaarakkan aayittu adehathinu oru valare important role undu adinte athu adu pole drafting committee ude chairman um aayirunnu adeham okay appo adu undu father of indian constitution ennu ariyapedunnathu dr b r ambedkar aanu അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹിസ് ഭൂതാൻ ആൻഡ് സർവോദയ മൂവ്മെന്റ് സോ ആര് ആര് ഹു ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ഹു ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഭൂതാൻ ആൻഡ് സർവോദയ മൂവ്മെന്റ് ആരാണ് ആചാര്യ വിനോബാഭാവയാണ് ആരാണ് ആചാര്യ വിനോബാഭാവയാണ് സോ എന്താണ് ഈ ഭൂതാൻ ഭൂ ഭൂമി ദാൻ ദാനം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ലാൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ്ലെസ് റെവല്യൂഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണില് പോച്ചമ്പിളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് ആചാര്യ വിനോബാഭാവയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബേസിക്കലി ഇതിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് അവർ വോളണ്ടറിലി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ അവർ ആ അവരുടെ എക്സ്ട്രാ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് അവർ ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഭൂദാൻ ആൻഡ് സർവോദയ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്
ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവനില് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഖാൻവേല് ആരാണ് റാണ സാങ്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബാറ്റിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്താണത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപത്ത് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപത്ത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ബാബറും തമ്മിലാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ബാബർ നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപത്തിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവനില് ബാബർ തന്നെയാണ് റാണ സാങ്കിയുമായിട്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഖാൻവേലും ഏറ്റുമുട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ബാബർ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനീപത് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഖാൻവ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഖാൻവ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചന്ദേരി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി നയൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഘാഗ്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബാറ്റിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ബാബറിന്റേതാണ് അപ്പൊ ഓർക്ക ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപത്ത് ബാബർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാബർ ആണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ഫൗണ്ടഡ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ആരുടെയായിരുന്നു ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഓപ്ഷനില് മോഹൻ സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് മോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയി ആൻഡ് വീണ്ടും അത് റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഓർ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് ഫോംഡ് ബൈ മോഹൻ സിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ മോഹൻ സിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആണ് ആക്ച്വലി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയായിരുന്നു റംഗൂൺ ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ആയിരുന്നു എവിടേക്കായിരുന്നു റംഗൂണിലും സിംഗപ്പൂരിലും ആയിരുന്നു ഐ എൻ എയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതിനൊരു വിമൺ റെജിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു റെജിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എൻ എക്ക് അകത്ത് അതിന്റെ പേരാണ് റാണി ഝാൻസി ഓക്കെ റാണി ഝാൻസി ആൻഡ് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സെഹെഗൽ ആണ് ഓക്കെ ആരായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സെഹെഗൽ ആണ് അപ്പോൾ ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫൗണ്ടർ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആരായിരുന്നു മോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഡിസോൾവ് ആയി വീണ്ടും അതിന് റിവൈവ് ചെയ്തെടുത്താണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റംഗൂൻ ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ ആയിരുന്നു വിമൻ റെജിമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് റാണി ഝാൻസി എന്നാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി സെഹെഗൽ ആണ് ഹൂ പ്ലേഡ് അ മേജർ റോൾ ഇൻ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ബർദോളി സത്യാഗ്രഹയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലാണ് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അയൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ അയൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിസ്മാർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഈ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സത്യാഗ്രഹമാണ് ഓക്കെ സോ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ദ പെസൻസ് ഓഫ് ബർദോളി അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഫെയർ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ടാക്സ് കൂട്ടിയപ്പോൾ കൃഷിക്കാർക്ക് ആ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹമാണ് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ ഇനി സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അയൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിസ്മാർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭ് ഭായ് പട്ടേൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹു വാസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ഹെൽഡ് ഇൻ കാൽക്കട്ട ഇൻ
ആൻഡ് ഈ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായി കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഓക്കെ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വരാജ് ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ദാദാഭായ് നവറോജിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഓക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിലെ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിലെ മെമ്പറായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു ദാദാഭായ് നവറോജി പിന്നെ ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ദാദാഭായ് നവറോജിയെ പറ്റി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഡ്രെയിൻ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് ഇൻ ബ്രിട്ടനിൽ മെമ്പറായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ആണ് ദാദാഭായ് നവറോജി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു സി ബാനർജിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതായിരുന്നു ലണ്ടൻ ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മുഗൾ എംപറർ ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മുഗൾ എംപർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിലെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്തിന് ശേഷം മുഗൾ എംപയർ സ്ഥാപിച്ച ബാബർ ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത് സോറി ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുഗൾ എംപയർ സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആയിരുന്നു തുസു കെ ബാബ്രി എന്തായിരുന്നു തുസു കെ ബാബ്രി ഇൻ ടേർക്കിഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആണ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുസു കെ ബാബ്രി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി അത് ടേർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ അത് ടേർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് പിന്നീട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ആരാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അബ്ദുർ റഹീം ഖാനാ ഖാൻ ഓക്കെ അബ്ദുർ റഹീം ഖാനാ ഖാൻ ആണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് പേർഷ്യനിലോട്ട് ആ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ പേരാണ് ബാബർ നാമ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കുക തുസു കെ ബാബ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതാണ് തുസു കെ ബാബ്രി അത് ടേർക്കിഷ് ലാംഗ്വേജിലാണ് അതിന്റെ പേർഷ്യനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ പേരാണ് ബാബർ നാമ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് എപ്പോഴായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് കമ്മീഷൻ ഒരു കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമായിരുന്നു മെക്കോലേസ് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മെക്കോലേസ് മിനിറ്റ്സ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് പല റീസൺസ് പറയുന്നതിൽ ഒരു റീസൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കോലേസ് മിനിറ്റ് പ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോർഡ് വില്യം ബെൻറ്റിക് ആണ് ആരാണ് ലോർഡ് വില്യം ബെൻറ്റിക് Mauryan Pillar Capital, found at Sarnath, is popularly known as... ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് മൗര്യൻ പില്ലർ അതിനെന്താ പറയുന്നത് സാർനാഥിലെ പില്ലറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലയൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ലയൺ ക്യാപിറ്റൽ വെൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ബാലഗംഗാധർ തിലക് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് ബാലഗംഗാധർ തിലക്കും ആനി ബസന്റും കൂടി ചേർന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബാലഗംഗാധർ തിലക്കാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആനി ബസന്റ് ചേരുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ഹോക്കിൻസ് ആൻഡ് സിർ തോമസ് റോ വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ആരുടെ സമയത്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹോക്കിൻസും സിർ തോമസ് റോയും ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അവർ ഫാക്ടറീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറീസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്
എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പഴയ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൗസംബി കൗസംബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാഗരാജാണ് തക്സില എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ റാവൽ പിണ്ടിയാണ് അവന്തിക്ക അവന്തിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഉജ്ജയിനാണ് ഹസ്തിനാപുർ ഹസ്തിനാപുർ നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹസ്തിനാപുർ അല്ലെ ഹസ്തിനാപുർ എന്ന് പറയുന്നത് മേരട്ടാണ് പിന്നെ പാട്ലിപുത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാട്ന ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് പ്രയാഗരാജിന്റെ പഴയ പേരെന്തായിരുന്നു കൗസംബി എന്നായിരുന്നു റാവൽപിണ്ടി തക്സിലയായിരുന്നു ഉജ്ജയിനിനെ അവന്തിക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മീറട്ടായിരുന്നു ഹസ്തിനാപുർ ആൻഡ് പട്നയുടെ പഴയ പേരാണ് പാട്ലിപുത്ര ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ബിൽഡ് ദ മെഗ്നിഫിഷ്യന്റ് കേവ് ടെമ്പിൾ രഥ ഇൻ മഹാബലിപുരം ഓക്കെ അപ്പൊ മഹാബലിപുരത്തുള്ള രഥ ടെമ്പിൾ അത് പണിയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു പല്ലവാ റൂളർ ആയിരുന്നു നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ പല്ലവാ റൂളേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് റൂളേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ റൂളർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പല എക്സാംസിലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ അദ്ദേഹം ഒരു പല്ലവാ റൂളർ ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല്ലവാ റൂളർ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഹി ഡിഫീറ്റഡ് ചാലൂക്യ റൂളർ പുലകിഷൻ ടു പുലകിഷൻ ടു ബൈ ഹിംസെൽഫ് അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ പവർഫുൾ റൂളർ ആയിരുന്നു ചാലൂക്യ റൂളർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ് നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നരസിംഹവർമ്മൻ സ്വീകരിച്ച ടൈറ്റൽ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് വാത്താപ്പി കൊണ്ട ഓക്കെ കാരണം ചൗലക്യാസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു വാത്താപ്പി അപ്പൊ വാത്താപ്പി കീഴടക്കിയപ്പോൾ നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ സ്വീകരിച്ച ടൈറ്റൽ ആണ് വാത്താപ്പി കൊണ്ട ഓക്കെ എന്താണ് വാത്താപ്പി കൊണ്ട പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് മഹാമല്ല മഹാമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് റെസ്ലർ അദ്ദേഹം വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് റെസ്ലർ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പണിത സിറ്റിയുടെ പേരാണ് മഹാബലിപുരം പിന്നെ ഹുവാൻ സാങ് ഹുവാൻ സാങ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് കാഞ്ചീപുരം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത ടൂവിന്റെ സമയത്ത് വരുന്നതായിട്ട് ഹുവാൻ സാങ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് കാഞ്ചീപുരം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഹർഷവർദ്ധന്റെ സമയത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോ നരസിംഹവർമ്മൻ വണ്ണിനെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പല്ലവാ റൂളർ ആണ് ചാലൂക്യ റൂളർ ആയ പുലകിഷൻ ടൂവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വീകരിച്ച ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു വാത്താപ്പിക്കൊണ്ട പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു പേരെന്തായിരുന്നു മഹാമല്ല എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം പണിത സിറ്റിയാണ് മഹാബലിപുരം മഹാബലിപുരം പണിതത് ആരാണ് നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ ആണ് ഹുവാൻ സാങ് കാഞ്ചീപുരം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത് ആരുടെ സമയത്താണ് നരസിംഹവർമ്മൻ വണ്ണിന്റെ സമയത്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിയൽ നെയിം ഓഫ് സിസ്റ്റർ നിവേദിത സിസ്റ്റർ നിവേദിതയുടെ ശരിക്കുമുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബൽ മാർഗരറ്റ് എലിസബത്ത് നോബൽ എന്നായിരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള പേര് ആരായിരുന്നു സിസ്റ്റർ നിവേദിത ഒരു ഐറിഷ് ടീച്ചർ ഓഥർ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ നിവേദിത ഓക്കെ അപ്പൊ സിസ്റ്റർ നിവേദിത എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് ഡാഷ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഓൾഡസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സൈറ്റ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഹാരപ്പ മൊഹൻജോദാരോ രാഖിഗരി കാലിബംഗൻ ലോഥൽ ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ സൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാനറി എവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എവിടെയാണ് അതുപോലെ ബ്രോൺ സ്റ്റാച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതും അതിന്റെ നേരെ 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 നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ലോഥലിലാണെങ്കിൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സൈറ്റ് അതായത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും പഴയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഭിറാനയാണ് ഏതാണ് ഭിറാനയാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആണ് ഹാരപ്പ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് സൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഭിറാനയാണ് ലാർജസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഏതാണ് രാഖി ഗരിയാണ് ഹരിയാനയിലുള്ള രാഖി ഗരിയാണ് ലാർജസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോർട്ട് ഏതായിരുന്നു ലോഥൽ ആണ്
മെഡ്രാസിലാണ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ അറ്റ് ദ കോസ്റ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് മെഡ്രാസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും മറ്റു ചില ഓഫീസ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ റിക് വേദിക് പീരീഡ് അരണ്യനി ഇസ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് അരണ്യനി എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ് വേദിക് പീരീഡിൽ എന്തിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗോഡസ് ഓഫ് എന്തിന്റെ ദേവതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അരണ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അരണ്യനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ദേവതയാണ് അരണ്യനി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഋഗ് വേദത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് വേദയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗായത്രി മന്ത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഋഗ് വേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഋഗ് വേദത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ദേവ ഏത് ഗോഡിനെ പറ്റിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദ്രദേവനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ മോസ്റ്റ് മെൻഷൻ റിവർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു നദിയെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഋഗ് വേദത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരസ്വതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾഡസ്റ്റ് വേദം ഋഗ് വേദമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് മോസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഗോഡ് ഇൻ ഋഗ്വേദം ഇന്ദ്രദേവനാണ് മോസ്റ്റ് മെൻഷൻ റിവർ സിന്ധു നദിയാണ് ആൻഡ് റിവർ മെൻഷൻ ഇൻ ഋഗ്വേദം ബട്ട് നോട്ട് സീൻ നൗ സരസ്വതിയാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സെഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ